मेरे प्यारे बच्चों तो आज हम करने वाले बेस सोरम और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है यस बहुत ही बढ़िया जाने वाला है यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल छाप रखा है और साथ में बेस सोरम मैं दोनों चीजों को आपको बहुत अच्छे से एक साथ क्लियर करूंगा दोनों फंडे एक साथ क्लियर करूंगा देखते जाइए कैसे कहता है कि बैग फर्स्ट कंटेन्स थ्री रेड एंड फोर ब्लैक बॉल्स वाइल अनोदर बैग सेकेंड कंटेन्स फाइव रेड एंड सिक्स ब्लैक बॉल्स ये आपके पास मान लो बैग फर्स्ट है और ये आपके पास इसके साथ में बिल्कुल स्टाके मैंने बना रखा है ये बैग सेकंड है तो बैग फर्स्ट में तीन रेड चार ब्लैक बॉल है और मेरे प्यारे बच्चों बैग सेकंड में फाइव रेड सिक्स ब्लैक बॉल है अब मैं क्वेश्चन को यहां तक आपको समझा चुका हूं जो आपके सामने और थोरम को मैं यहां से ले यहां से लेके यहां तक समझाने वाला हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी यहां से लेके यहां तक की थोरम इस एग्जाम्पल की हेल्प से देखो क्या कह रहे हैं यदि ए वन ए टू ए एन आर नॉन एम टी इवेंट तो यहां पे अपने पास अगर मैं ये कहूं कि बैग फर्स्ट को मैं ई वन इवेंट मानता हूं चलेगा और बैग सेकंड को मैं ई टू इवेंट मानता हूं चलेगा और क्या ये ई वन ई टू नॉन एम टी इवेंट है बिल्कुल है क्योंकि यार इसमें भी कुछ बॉल पड़ी है नॉन एम टी है इसमें भी कुछ बॉल पड़ी है ये भी क्या है नॉन एम टी तो इस रूल को ये फॉलो कर रहा है बिल्कुल कर रहा है यहाँ पे यार हम ई तक तो बना नहीं सकते क्योंकि बैग ही दो है तो ई वन ई टू ही मानना पड़ेगा और ये कहता है ऐसे अगर आपके पास तीसरा बैग होता तो ई थ्री भी मान लेते चौथा बैग होता तो ई फोर भी और एन बैग होते तो ई एन बैग भी पर हम तो सिर्फ हम तो सिर्फ ई वन ई टू पे बात करने वाले और इसको समझने वाले साथ साथ ई वन ई टू अपने पास इस चीज को फॉलो कर रहा है कर रहा है ये कहता है नॉन एम टी इवेंट्स होने चाहिए नॉन एम टी इवेंट्स है बिल्कुल है क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ पड़ा है और ई टू में भी कुछ ना कुछ पड़ा है इतना आपको समझ में आया आगे चलता हूं विच कॉन्स्टिट्यूट ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेसेस अगर मैं ये कहूं अगर मैं ये कहूं मैं मार्कर जहां से घुमा रहा हूं उसको सैंपल स्पेस मानू देखो मार्कर जहां से घुमा रहा हूं उसको सैंपल स्पेस मानू ये देखो ये ये सैंपल स्पेस एस है ये सैंपल स्पेस एस है और मैं कहूं ये सैंपल स्पेस एस के दोनों इवेंट पार्टीशन है तो बिल्कुल है यार पार्टीशन बीच में से देखो ये दीवार है या नहीं इस बैग की इन दोनों बैग के बीच में दीवार है या नहीं तो ये दोनों सैंपल स्पेस एस के क्या है पार्टीशन ये चीज अलग है वो चीज अलग है ये बात भी क्लियर हुई यहां तक का मीनिंग आपको समझ में आया होगा थोरम में यस और एग्जाम्पल भी देखो कितना अच्छे से क्लियर होता जा रहा है सारा फंडा क्लियर होता जा रहा है आगे बढ़ता हूं कहते हैं ईवन ई टू ई एन आर पेयर वाइज डिस अब अपने पास तो ई एन तक तो है नहीं अपने पास तो दो इवेंट है वो दोनों इवेंट इस चीज को फॉलो करता है तो बहुत अच्छी बात इस चीज को फॉलो करता है तो बहुत अच्छी बात तो अपने पास ये बताओ ई वन ई टू पेयर वाइज डिस है पेयर वाइज डिस मतलब मेरे प्यारे बच्चों उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए अब यार ये चीज अलग है वो चीज अलग है क्या कुछ कॉमन है नहीं है ये चीज अलग है वो चीज ई टू अलग है क्या कुछ कॉमन है नहीं है और कॉमन तो कैसे होता है जैसे ये ई वन स्पोज करो और ये ई टू हो तो ऐसे कॉमन होता है ये जो बीच का पोर्शन है ये है कॉमन देखो ऐसे कॉमन होता है यहाँ पे तो ई वन अलग पड़ा है यार आपका ई टू एक तरफ अलग पड़ा है तो कुछ कॉमन है नहीं है तो ये ई वन ई टू पेयर वाइज डिस है इस चीज को ये मान रहा है ई वन ई टू पेयर वाइज डिस आपको थोड़ा भी क्लियर होती जा रही है एग्जाम्पल भी साथ साथ क्लियर होता जा रहा है देखते जाइए एंड ईवन यूनियन ई टू यूनियन ई एन किया जाए तो सैंपल स्पेस एस मिले तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने फिर फिर कह रहा हूं मैं ई एन तक तो हम जाएंगे नहीं अपने पास तो ईवन ई टू है और ईवन ई टू इस चीज को क्या करना चाहिए इस रूल को क्या करना चाहिए फॉलो करना चाहिए अगर बेस फॉरम पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो, तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ यार ईवन ई टू का यूनियन करे तो क्या सैंपल स्पेस मिलता है अरे बिल्कुल मिल रहा है सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस मैंने यही तो बताया था देखो जहां से मारकर घुमा रहा हूँ ये सैंपल स्पेस अगर इसका और इसका यूनियन करता हूं तो यही तो मिलता है और जो क्या है सैंपल स्पेस यहां तक का मीनिंग आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो चुका है थोरम का और क्वेश्चन में यहां तक का मतलब आप अच्छे से समझ चुके यहां तक का मतलब तो बहुत आसानी था समझना यार बैग ही तो बनाने थे थोरम में आपने बहुत कुछ सीखा यहां तक का मतलब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ इस एग्जाम्पल के हेल्प से अब कहता है आगे बढ़ता हूं आगे बढ़ता हूं चलो पहले क्वेश्चन क्वेश्चन को पढ़ता हूं फिर आगे यहां पर आऊंगा अब ये कहता है वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स इनमें से एक बॉल निकाली जाती है एक बैग में से वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम रैंडमली फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एक बैग में से एंड इट इज फाउंड टू बी रेड इट इज फाउंड टू बी रेड अब देखो बॉल रेड कैसे कैसे मिल सकती है इट इज फाउंड टू बी रेड जो रेड मिलती है जो रेड हमें मिलती है 
अब रेड बॉल कैसे कैसे निकले ये समझोगे आप ये चीज समझोगे पहले देखो पहले मैं आंख बंद करके इधर आ रहा हूं मेरे को ये नहीं पता बैग फर्स्ट कौन सा बैग सेकंड कौन सा मैं सीधा इधर आया मैं ऐसे आंखें इधर करके मैं उसकी तरफ नहीं देखा या आंखें बंद करके मैं ऐसे बैग को उठाऊं तो या तो बैग फर्स्ट हाथ में आएगा या बैग सेकंड हाथ में आएगा ऐसा ही काम होगा या नहीं तो बैग फर्स्ट सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी दो बैग है तो एक बटे दो और बैग सेकेंड सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक बटे दो इतना समझ में आया अब मैं ए इवेंट मान रहा हूं बॉल ड्राइंग इज रेड ए इवेंट क्या मान रहा हूं बॉल ड्राइंग इज रेड बॉल ड्राइंग इज रेड ठीक है ये कहते हैं फिर से सुन लो वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इट इज इट इज फाउंड टू बी रेड वो क्या मिलती है रेड तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लू मतलब कि रेड मिलती है वो इसकी प्रॉपर्टी निकाल लो तो क्या होगा क्या होगा ध्यान से समझना पहले बैग फर्स्ट सिलेक्ट होगा मान लो ऐसा होगा और उसमें से क्या निकलेगी रेड बॉल निकलेगी इसका मतलब क्या निकलता है पहले बैग फर्स्ट आया मान लो हाथ में और उसमें से हमने रेड बॉल निकाली इसका मतलब बैग फर्स्ट सिलेक्ट हो चुका और उसमें से क्या निकाल रहे रेड बॉल और ऐसा भी तो हो सकता है और मतलब यहां पर प्लस सेकेंड बैग हाथ में आए सेकेंड बैग हाथ में आए और फिर उसमें से भी तो रेड बॉल निकल सकती है उसमें से भी तो रेड बॉल निकल सकती है इसका मतलब क्या हुआ सेकेंड बैग हाथ में आया और इसका मतलब क्या है सेकेंड बैग हाथ में आ चुका और उसमें से क्या निकालनी है रेड तो आप रेड बॉल ऐसे ऐसे निकाल सकते हो ये रेड बॉल निकालने की प्रॉबिलिटी है इतना समझ में आया इतना समझ में आया यहां पर आते हैं यहां पर आते हैं आगे ये कह रहा है ये कहता है एंड ए इज ए एनी इवेंट ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी अब ये जो इवेंट होगी ए ए इवेंट क्या मान रखी है मैंने बाल ड्राइंग इज रेड ये आपकी कैसी इवेंट होगी कैसी इवेंट होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी नॉन जीरो जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी नॉन जीरो यहां तक आपको मतलब समझ में आया और एग्जाम्पल में यहां तक आपको मतलब समझ में आ चुका थोड़ा में तो यहां तक आप सब सब चीज समझ चुके हैं और एग्जाम्पल में आप यहां तक सब चीज समझ चुके आगे बढ़ता हूं मैं आगे बढ़ता हूं ये कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड कि इसे सेकंड बैग से निकाला गया था इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ इसे सेकंड बैग से रेड बॉल को सेकंड बैग से निकाला गया था इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ तो समझना ध्यान से समझना अब है मेन मुद्दा कि रेड बॉल हमें मिली इट इट इज फाउंड टू बी रेड रेड बॉल हमें मिली नीचे लिखा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूं रेड बॉल हमें मिली और इसे सेकंड बैग से निकाला गया था इसे सेकंड बैग से निकाला गया था इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ सेकंड बैग को क्या मान रखा मैंने टू इवेंट रेड बॉल हमें मिली इसे सेकंड बैग से निकाला गया था इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है और सेकंड बैग को क्या मान रखा है टू इवेंट आपको यह फंडा क्लियर होना चाहिए यही है बेस फोरम मतलब कि हम आगे जाके वापस आए सेकंड बैग की तरफ मतलब इसको रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों ये बेस फॉरम ही नहीं इसको रिवर्स प्रोबेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है कि ये कह रहा है कि इट इज फाउंड टू बी रेड रेड बॉल मिली एक बैग को चूज किया बॉल निकाली और वो रेड मिली और इसे सेकेंड बैग से निकाला गया था इसकी प्रॉबिलिटी बताओ मतलब कि जिसकी प्रॉबिलिटी बताने वो ऊपर और जो हो चुका वो नीचे ये आप अच्छे से जानते हो और इसको आप क्या लिखने वाले हो देखते जाओ पी ओफ ई टू इंटरसेक्शन ए अपोन में पी ओफ ए ये लिखने वाले हो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझते जाओ और ये फंडा आपको अच्छे से क्लियर है पी ओफ ई टू इंटरसेक्शन ए मतलब P of e2 into P of e2 into P of a by e2 यार अच्छे से जानते हो आप ये चीज P of e2 into P of a by e2 upon me P of a P of a क्या है P of e1 into P of a by e1 plus P of e2 into P of a by e2 यहाँ तक का फंडा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ कट तो नहीं रहा है नहीं बिल्कुल नहीं कटा मेरे प्यारे बच्चों यहां तक का फंडा आपको क्लियर हो जाना चाहिए अब मैं यहां आता हूं यहां आता हूं तो बेस फोरम ऐसा होने पे कि नॉन नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी आए ए की ऐसा होने पे क्या कहता है पी ऑफ ई बाई ए देखो सूरत मिली या नहीं पी ऑफ ई आई बाई ए पी ऑफ ई आई बाई ए की सूरत पी ऑफ ई टू बाई ए में मिलती है यस 
और आगे की चीजें जो ये रिजल्ट है ये इसमें मिलता है ये देखते हैं देखो पी ओफ ए टू मिला ऐसा पी ओफ ए टू पी आई में मिला पी ओफ ए बाई ए टू पी ए बाई आई में मिला आई क्या है यहाँ पे आई हम यहाँ टू भी रख सकते हैं देखो वन टू थ्री कुछ भी रखो तो टू रख सकते हैं और नीचे का सिस्टम देखते हैं पी ओफ ई वन पी ओफ ए बाई वन प्लस पी ओफ ए टू इंटू पी ओफ ए बाई ए टू इसमें मैच करता है नहीं तो यहाँ पे देखो अगर आप ये जे वन से एन तक है जे वन से एन तक है तो जे को वन रखोगे तो क्या मिलेगा पी ओफ ई वन इंटू पी ओफ ए बाई ई वन मिलेगा या नहीं यस स्मेशन है तो प्लस जे को टू रखो अब पी ओफ ई टू इंटू पी ओफ ए बाई ई टू तो अपने को तो यहां तक ही मतलब है तो इस सिस्टम से वो सिस्टम बनता है यानी आप देख लो इस सिस्टम से वो सिस्टम हमारा बना यानी देख लो आप अच्छे से हमने सिर्फ दो तक ही काम है यार अपने पास इवेंट ही दो है तो आप जे एक तो एक रखोगे एक जे दो रखोगे तो आपका जे एक रखने पे तो ये आया जे दो रखने पर यह आया जोड़ होगा क्योंकि समेशन और तीन रखते तो प्लस पी ओफ ई थ्री इंटू पी ओफ ए बाई तो आप अच्छे से क्लियर कर पा रहे हो चीज को और ये चीज मेरे प्यारे बच्चों आपने आपने पीछे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में सीखी थी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी छपा हुआ है नीचे ये नीचे पी ओफ ए है ये नीचे पी ओफ ए है देखते जाओ आप देखते जाओ मैं बना देता हूं पी ओफ ए पूरा आपका पी ओफ ए है ये पूरा देखो आप जे की जगह बन रखो पी ओफ ई वन इंटू पी ओफ ए बाई ई वन जे की जगह टू रखो पी ओफ ई टू इंटू पी ओफ ए बाई ई टू जे की जगह थ्री रखो पी ओफ ई थ्री इंटू पी ओफ ए बाई थ्री और चलते 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 जे की जगह एन रखोगे तो पी ओफ ई एन इंटू पी ओफ ए बाई ई एन और ये काम हमने कहा किया था लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में जो आपको देखनी है जरूर जाके देखनी तभी आपको फंडा क्लियर होगा और आप इसी को क्या बोल रहे हो यहाँ पे पी ओफ ए बोल रहे हो इसी को क्या बोल रहे हो पी ओफ ए देख लो और इसको आप पी ओफ ए इज इक्वल टू ये भी तो कह रहे हो ये भी तो कह रहे हो समेशन जे जे इज इक्वल टू वन से एन पी आई या पी जे है सॉरी पी आई नहीं पी जे इंटू पी ओफ ए बाई ई जे ये बात ये बात एक ही ये चीज मैंने वहां पे आपको डिटेल से समझाई थी और इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये भी है इसका मतलब ये भी है तो आपको फंडा बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा क्या यहाँ पे एग्जाम्पल था क्या यहाँ पे थोड़ा मैं बहुत अच्छे से सारा फंडा क्लियर हुआ अब बस कुछ भी नहीं एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं सोल्व करता हूं अब हमें वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी अब हमें वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी इसको मैं मिटा देता हूँ ये सारा फंडा मैं क्लियर कर चुका यहाँ से यहाँ तक सारा फंडा आपको क्लियर है यस इसका तो यहां से यहां तक फंडा क्लियर कर दिया और इसका यहां से यहां तक फंडा क्लियर कर चुका बस अपने को प्रोबेबिलिटी निकालने किसकी इसे दूसरे बैग से निकाला गया था किसको रेड बॉल को रेड बॉल को किससे निकाला गया था दूसरे बैग से इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है तो अपने को चीजें चाहिए क्या क्या पी ओ फी टू पी ओ फी टू तो है यार पी ओफ ए बाई ई टू चाहिएगा पी ओफ ए बाई ई टू निकाल देंगे देखो कैसे पी ओफ ई टू तो आपके पास है ही एक बटे दो पी ओफ ए बाई ई टू की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल ए बाई ई टू मतलब ए इवेंट क्या है बाल ड्राइंग इज रेड और ई टू अपोन में है ए ऊपर है मतलब कि सेकंड बैग सेलेक्ट हुआ सेकंड बैग सेलेक्ट हुआ उसमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी है ये ये क्या है पी ओफ ए बाई ई टू सेकेंड बैग सेलेक्ट हुआ उसमें से रेड बॉल निकलने की प्रॉबिलिटी तो इसमें से रेड बॉल निकालना पांच बटे ग्यारह पांच बटे ग्यारह और ऐसे ही अब हमें जरूरत पड़ने वाली है पी ओफ ईवन की भी सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी ना पी ओफ ईवन मतलब अपने पास है यार एक बटे दो और अब पी ओफ ए बाई ईवन की भी जरूरत पड़ने वाली है इसका मतलब क्या निकलता है फर्स्ट बैग सेलेक्ट हुआ उसमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग सेलेक्ट हुआ उसमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी तीन बटे सात आप देख पा रहे होंगे अब कुछ भी नहीं सारी चीजें आपके पास है फॉर्मूले में रख दो आंसर आ जाएगा पी ओफ ई टू बाई ए आपके पास अच्छे से आ जाएगा पी ओफ ई टू बाई ए आपके पास अच्छे से आ जाएगा पी ओफ ई टू रखो एक बटे दो पी ओफ ए बाई ई टू कितना है ए बाई ई टू पांच बटे ग्यारह अपोन में पी ओफ ई वन एक बटे दो पी ओफ ए बाई ई वन तीन बटे सात प्लस पी ओफ पी ओफ ई टू पी ओफ ई टू एक बटे दो पी ओफ ए बाई ई टू कितना है पांच बटे ग्यारह इसको सोल्व करते ही अपना आंसर अपने सामने होगा यहां से मैं क्या कर रहा हूं पर पांच नीचे बाईस नीचे आपका क्या रहा है बाईस और यहां पे अपोन में अपोन में तीन बटे चौदह तीन बटे चौदह प्लस में पांच बटे बाईस पांच बटे बाईस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बेटा थोड़ा सा ये देख लेता हूं मैं कुछ कट तो नहीं रहा है यार थोड़ा बहुत कुछ कट गया यहाँ पे आप समझदार हो इसको सोल्व कर लेना यस इसको सोल्व कर लेना मैं एक बार इसका आंसर चेक कर देता हूँ क्या आंसर आने वाला है आंसर बता देता हूँ इसका यस 
आपको यहां तक स्पष्ट दिख रहा होगा क्या चल रहा है स्पष्ट दिख रहा होगा हाँ यहां तक आपको क्लियर है सारी चीजें ये जो लिखा हुआ है सारा क्लियर है एक बार इसका आंसर मैं खुद बता देता हूं कितना है लिख देता हूं सोल होके ये उतना आएगा ये सोल होके बेटा उतना ही आएगा जो मैं बताऊंगा आपको तो ये सारा फंडा आपको क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे ढंग से मैंने ये दोनों चीजें साथ इसलिए उठाई है ताकि आपको सारा सिस्टम क्लियर हो जाए साथ साथ थोरम और साथ साथ एक एग्जाम्पल भी अब जब एक्सरसाइज करेंगे ना एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत बढ़िया ढंग से क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेंगे 35 बटे बेटा अड़सठ आएगा ये 35 बटे अड़सठ आएगा सोल्व करके देख लेना तो आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी और वीडियो पसंद आई है तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू वेरी मच एक्सरसाइज में मिलते हैं एक्सरसाइज में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे